హాయ్ ఈ వీడియోలో ఆటో ఎన్కోటర్స్ అంటే ఏంటి వేరియేషనల్ ఆటో ఎన్కోటర్స్ అంటే ఏంటి వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనే దాని గురించి క్లియర్ గా మాట్లాడుకుందాం మెషిన్ లెర్నింగ్ లో డీప్ కాన్సెప్ట్స్ ని సింపుల్ గా నేర్చుకుందాం సో వీడియోని ఎన్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫస్ట్ ఆటో ఎన్కోటర్స్ అంటే ఏంటి ఇమాజిన్ మీ ఫోన్ లో ఉన్న ఫొటోస్ కంప్రెస్ చేసి స్పేస్ సేవ్ చేయాలి ఒరిజినల్ క్వాలిటీని కూడా మెయింటైన్ చేయాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆటో ఎన్కోటర్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఆటో ఎన్కోటర్ అంటే ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ మెయిన్ గా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఎన్కోడర్ డీ కోడర్ ఎన్కోడర్ ఇన్పుట్ ని కంప్రెస్ చేస్తుంది డీ కోడర్ కంప్రెసర్ వర్షన్ నుంచి ఒరిజినల్ డేటా ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ ఎ జిప్ ఫైల్ ఎన్కోడ్ చేసి జిప్ చేస్తాం డీ కోడ్ చేసి ఒరిజినల్ ఓపెన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఆటో ఎన్కోడర్ ఆటో ఎన్కోడర్ ని ట్రైన్ చేయడం అంటే ఒరిజినల్ ఇమేజ్ తో రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఇమేజ్ ని కంపేర్ చేయడం లాస్ ఫంక్షన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లాస్ నుంచి మెయిన్ స్క్వేర్ ఎర్ర ని కామన్ గా వాడతారు డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ డీనాయిజింగ్ అనమోలీ డిటెక్షన్ ఇలా చాలా అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ లిమిటేషన్స్ కానీ స్టాండర్డ్ ఆటో ఎన్కోడర్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే బాటిల్ నెక్ లో రిప్రజెంటేషన్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది సో న్యూ డేటా జనరేట్ చేయలేం ర్యాండమ్ గా మెయిన్ ఫుల్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయలేం అంటే మనం జనరేటివ్ మోడల్ గా వాడలేం ఎప్పుడైతే మనకి సింథటిక్ డేటా కావాలో ఇమేజ్ జనరేషన్ కావాలో ఆ టైంలో వేరియేషనల్ ఆటో ఎన్కోటర్స్ వస్తుంది అసలు వేరియేషనల్ ఆటో ఎన్కోటర్స్ అంటే ఏంటి దీని షార్ట్ గా విఏ అని కూడా అంటారు ఇది కూడా ఎన్కోటర్ డీకోడర్ ఆర్కిటెక్చర్ ని ఫాలో చేస్తుంది కానీ ట్విస్ట్ ఏంటంటే విఏ లో ఎన్కోడర్ అవుట్పుట్ గా ఫిక్స్డ్ వెక్టర్ ఇవ్వదు దానికి బదులు ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెయిన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఇస్తుంది రీ పారామిటరైజేషన్ ట్రిక్ ని యూజ్ చేసి బాటిల్ నెక్ లో లెట్ అండ్ స్పేస్ నుంచి ర్యాండమ్ వెక్టర్ ని శాంపుల్ చేస్తాం రీ పారామిటరైజేషన్ ట్రిక్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా చూడవచ్చు ఈ ఫార్ములా లో ఎన్కోడర్ మోడల్ యొక్క ఇమేజ్ ఆర్ ఇన్పుట్ ని మెయిన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది దెన్ రాండమ్నెస్ ని యాడ్ చేయడం కోసం ఎప్సిలో అని యూజ్ చేస్తుంది ఫైనల్ గా లెట్ అండ్ వెక్టర్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది దీన్ని ఇమేజ్ జనరేట్ చేయడానికి డీ కోడర్ కి పంపిస్తారు ఈ ట్రిక్ వల్లనే నెట్వర్క్ ట్రైనబుల్ అవుతుంది యూజింగ్ బ్యాక్ ప్రాపిగేషన్ ఇది మనకి ర్యాండమ్నెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది సో డీ కోడర్ కి చాలా డైవర్స్ అండ్ స్మూత్ లాడ్ అండ్ స్పేస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ లాస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ విఏ స్టాండర్డ్ ఆటో ఎన్కోడర్స్ లో జస్ట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లాస్ ఉంటుంది కానీ విఏ లో టూ లాసెస్ కంబైన్ చేస్తాం రీకన్స్ట్రక్షన్ లాస్ కేఎల్ డైవర్జెన్స్ లాస్ ఇక్కడ రీకన్స్ట్రక్షన్ లాస్ అంటే లైక్ ఎంఎస్సి కేఎల్ డైవర్జెన్స్ లాస్ అంటే లెట్ అండ్ వెక్టర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి క్లోజ్ చేయడం కేఎల్ డైవర్జెన్స్ అంటే ఎంట్రాప్సీ బేస్డ్ మెజర్మెంట్ లెట్ అండ్ వెక్టర్స్ ని రెగ్యులర్ గా మెయింటైన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ విఏ వర్స్ స్టాండర్డ్ ఆటో ఎన్కోడర్ ఈ టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే విఏ బెస్ట్ చాయిస్ వెన్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ న్యూ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ ఫేసెస్ అండ్ విటన్ డిజిట్స్ సింథటిక్ ఇమేజెస్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ విఏ ఫ్యాషన్ ఎమ్యూనిస్ట్ లో క్లోజ్ జనరేట్ చేయడం మెడికల్ ఇమేజెస్ లో డేటా ఆగ్మెంటేషన్ హ్యాండ్ విటన్ స్టైలింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ మై ఫేస్ జనరేషన్ వాళ్ళు విఏ ని వాడతారు గాన్స్ కన్నా సింపుల్ గా ట్రైన్ చేయొచ్చు లెస్ కాంపిటీషన్ కాస్ట్ తో సో విఏ అంటే ర్యాండమ్నెస్ తో క్రియేటివిటీని యాడ్ చేసి డేటా ని జనరేట్ చేయడం సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి